Good day mga kamadam damin! It's me again, FemDG! So, it's been a while since my last upload at for today, iba naman ang gagawin natin. Hindi po ako gagawa ng video, ng tutorial, o nung, ka, nung kanta o nang kahit anong kalokohan na ginagawa namin sa buhay <laughs> so for today ang gagawin ko ay bibigay ako ng tips wow. first time yung madamdami maging kayo tips okay so tungkol ba saan yung tip na bibigay ko ito ay tips on how to have a happy long distance relationship we <laughs> di nga well, hindi ko naman sinasabi na happy kami palagi. Meron naman talaga mga times na may pag-aaway. Ano naman yun eh, um, spices naman yun sa isang relasyon na may mga ganun-ganun, konting ganun, di ba? Mga mga konting spices na pag-aaway. Pero, huwag niyong palakihin ang maliliit na bagay. Yan ang i-advise ko sa inyo. Ngayon, inisya lang yun. A little bit background so, kung bakit ako makakapagbigay ng happy uh, ng happy tips on how to have a happy relationship. Ang background ko po, isa po akong Seaman's wife. When you say Seaman po, hindi po lagi or hindi lahat ng oras may signal sila. Marami sa kanilang uh, tulad ng husband ko, yung signal sa kanila hindi uh, hindi araw-araw. So, may 15 days na walang signal. Minsan pa nga isang buwan walang signal. So, para sa ating mga LDR, hindi naman sa amin lang na mga asawa ng seaman, pati rin naman sa mga ibang LDR dyan. Kasi, um, marami talagang LDR na hindi nag-work dahil nga sa mga bagay-bagay na hindi pagkakaintindihan. Okay, and how to have a happy long-distance relationship? Okay, so number one. Okay, number one. Importante sa isang relasyon ang understanding and patience. So, understanding, dapat iniintindi mo yung oras nyo at yung sitwasyon. Okay? Kasi, may mga bagay-bagay na hindi mag-coincide yung time nyo. Right? Minsan, vacant ka, siya nagtatrabaho, siya ikaw naman nagtatrabaho, siya naman yung vacant. So, hindi kayo mag-coincide. Ah, kasi iniisip naman ko, uy, baka may ginagawa siyang ganun. Uy, baka may ginagawa siyang ganun. Ganun, 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 ganun. <laughs> so, wag. Wag na wag kang paranin. Okay? Wag na wag mong aawayin sila. Kasi if you put yourself into their shoes, that would be a difficult thing. That would be very hard. Because ang mga taong nasa abroad most of the time, ako hindi ako nakapag-abroad, pero iniintindi ko yung husband ko. Huwag na silang awayin kasi sila mismo sa kanilang mga sarili, may nilalabanan sila. Number one dun, ay nilalabanan nila yung namimiss nila kayo ng sobra. Alam naman natin lahat na namimiss natin ang isa't isa in our relationship. Pero, you have to give more consideration to them. Hindi hmm, lagi natin inaaway. Huwag tayong praning. Huwag tayong paranoid. Ha? Kasi sila, number one sa kanila, yung namimiss nila tayo. Okay? Kasi, paminsan-minsan sa pagiging, pag pagiging paranoid natin, inaaway natin sila ng walang rason. Naghahanap tayo ng rason. O ganun. Okay? Kung kaya, kung Kung namimiss nyo sila, namimiss nyo sila, huwag nyo kawayin. Huwag kayong maggawa-gawa ng rason. Number two na fear nila, takot silang mawala kayo. Hindi pa porket iniintindi ka nila, kasi namimiss mo nga sila, sila intindihin mo, namimiss ka rin nila. Iniintind mas iniintindi ka pa? <laughs> ganun? Dapat mas pabor sa'yo? Huwag ganun. Dapat bigyan mo sila ng malaking consideration about that. Okay? takot din silang mawala kayo. Alright? At yung isa, fear nila kung anong mangyayari sa kanila. Kasi gusto nila umuwi sa pamilya nila ng maayos. 
yun lang. Kasi, natatakot din sila. Akat tayo naman. Mga asawa na nandito sa Pilipinas, a girlfriend, o kahit ano man. Natatakot. Depende lang siguro yun. Kasi may mga ibang babae talaga na may ibang mga lalaki din na mga na nandito sa Pinas. Iba yung iniisip para sa mga part nila. Pera, ganun, wag. If you're in a relationship, if you're in a real, real, serious relationship, you don't need to think about this. You have to think sa sitwasyon nila. Okay? Hindi madali. So, ganun lang. Kayo namang na dyan, dyan sa abroad, kung iniintindi kayo ng asawa nyo o yung partner nyo, huwag naman kayong gagawa ng mga kahit anong kabulas tugan dyan. Okay? Para naman, kung gusto nyo maging happy relationship nyo, focus, focus lang kayo sa isa. Okay? Huwag kayong gagawa ng mga kahit anong-anong mga hindi magandang bagay. Number two tip. Diyan papasok kasi yung honesty. Okay? So, huwag kayong gagawa ng mga kabulustugan. You have to be very honest to your partner. Okay? Um, whatever you do, uh, for example, hindi ka nakapag-chat. Tapos, kasi may, may nangyaring mga emergencies, like, pinatawag ako ng amo ko, parang ganun. So, dapat sinasabi nyo yun sa kanila afterwards. Kailan kayo may vacant? Ikaw namang nasa Pinas, so minsan-minsan din, hindi, hindi, rin naman, hindi rin naman ikaw nakakapag-chat, sabihin mo. Sabihin mo yung totoong rason. Like, for example, eh, tumai ako eh. <laughs> parang ganun. Eh, ano... Um, ako naman kahit nasa CR nagdadala ako ng phone para lang makapag-chat. So, basta vacant ako kung kaya ko gawin. So, minsan-minsan di ako nakakapag-chat kasi nag-change diaper, nagtitimpla ng gatas, nagpapakain ng bata. Parang ganun, pinapaliguan ko ang baby. Parang ganun. So, um, you have to be very honest with each other. Kasi, once nagloko kayo at yung honesty nyo ay na-break, doon na papasok si number three. Trust. Okay? So, kung hindi kayo honest, masisira yung trust ng partner mo sa'yo. Okay? Um, masisira yung glass na sarili ng partner mo. Kasi once you broke a glass, it will never be the same again and it will never be fixed as it is before. Okay? So, to gain their trust, you have to be honest. Okay? So, whenever naman, yung trust naman is, kaya mo naman talagang ibigay yan. Basta trustworthy rin yun. Iprove mo sa partner mo na trustworthy ka. Huwag kang gagawa ng mga kakemekemehan mo dyan. Okay? So, kasi tayong mga babae pa minsan-minsan dahil nga sa kapranik napaparanoid na tayo baka may ganun baka may ganun baka may ganun wag okay if they're showing you that they're trustworthy then trust them okay so um, kasi pag wala kang trust sa partner mo hindi ka talaga sasaya sa isang araw na for example aalis siya tapos wala kang trust sa kanya hindi ka talaga magiging happy within the day kasi hindi ka hindi ka magiging kampante hindi mo mag hindi mo ma parang yung utak mo nakaano na lang na ano kaya ginagawa niya dun baka may ginagawa yung ganun 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 huwag ha so if you want to trust or dapat ibigay mo yung trust mo sa taong trustworthy din so in exchange kayo vice versa kayo So, ganun. You have to be honest to gain the trust. Never break the trust. Okay? So, may iba kasi. Porket binibigyan ng trust, gumagawa na ng hindi maganda. Okay? Tapos hindi pa halata. Kasi marami talaga ang sitwasyon. Sabi nila, mga siman, siman, luloko daw. Hindi. Kasi maraming mga asawa ng siman din na issue ngayon. Yung, yung mga babae yung nagluloko, parang ganun. Kasi nga sa pangalan na si Manloloko, sila mga babae, nasa utak nila na, ah, si Manloloko, para ito lalo, lokohin ko dun to. So ngayon, nabaliktad na yung sitwasyon. dami ng si Manloloko. 
So, wag ganun, okay? You have to trust each other. Make yourself trustworthy to each other. Alright? So, dahil sa trust, okay? Papasok na naman dun si number four. Tip number four, eight face is faithfulness. When you trust a person and he is a trustworthy, when he is a trustworthy, that means he is faithful. He or she should be faithful. Kasi faithfulness is different from loyalty. Okay, faithfulness is parang kabayo na ako ganun. May ganun. Hindi na tumitingin sa iba. Ganun yung faithfulness. Yung loyalty, tumitingin-tingin sa iba pero sa'yo uuwi. Ganun yun. Okay, you have to be faithful. Have faith in God and everything good will follow. Manta sa tip number five. Tip number five. Appreciation. Okay? So, uh, sa seminar ng mga mga, ano, mag-aasawa, nandun yung word na tae. <laughs> Tae means T is for time. So, dun tayo sa understanding, nag-ausap nag tayo dun sa time. So, time. A is for appreciation. And E is for efforts. So, dun tayo sa appreciation. Um, dapat i-appreciate mo yung partner mo. Whether bagong bagong ligo ganun or bagong balbas i appreciate mo uy ang guwapo mo ginaganon ko yung husband ko palagi ang guwapo mo wow ganun ganun kahit magkasama kayo uy bango mo parang ganun ikaw din ang husband dapat ina appreciate mo yung asawa mo kasi sa nang babae number one, gusto ng babae na appreciate siya kasi kami mga babae nagpapaganda kami para sa mga husband namin kasi kung hindi maganda yung missis or yung girlfriend mo meaning she is stress hindi lang siya yung ina-appreciate mo. Dapat ina-appreciate mo yung husband mo. Okay, but sa babae kasi, gusto ng babae, lagi siya ina-appreciate. Ganun, kahit sa Facebook, kahit yung likes, gustong ma-appreciate. Gustong lahat ng post mo, eh, tayong mga babae, lagi tayong share ng share, lagi tayong post ng post. Ganun, ganun dapat ina-appreciate. Eh, hindi naman sa lahat ng bagay, girl. Okay? Na naiintindihan ko yung partner ko. Kasi, hindi niya, hindi niya rin naman ginusto na mapalayo sa akin, eh. So, ganun. Um, you have to appreciate that. Kasi ako, minsan-minsan, um, hindi pa minsan, palagi naman. Whenever, kasi nasa abroad siya, si man siya, may allotment kami, ng anak ko. So, whenever dumating yung allotment, sinasabi ko, Han, thank you. Kasi hindi nasasakit yung ulo ko. May pambili na ng gatas, may diet, pambili na ng diaper, may pambayad na ng kuryente, ng internet, ganun. On track kasi ako, sinasabi ko sa kanya lahat ng ginagastos ko para hindi, wala siyang masabing masama. Kasi minsan-minsan may mga tao kasi hinahanapan ka ng gusot eh. Yung mga partner, iba, sana yung pera, ganun-ganun yun, basta pera pag-uusapan, ha, iba na yun. Kaya kami ng partner ko, hindi kami laging nag-uusap tungkol sa money. So, we always appreciate each other. Ganun lang. So, whenever we talk, uy, ang guwapo mo, ganda mo, parang ganun. Pakis naman, pakagat naman, parang ganun. So, ganun, you have to appreciate. Next. You have to give surprises. Valentine's Day. Since wala siya, pinadalhan niya ako ng teddy bear. May teddy bear kasi ako dati na malaki. Sabi niya, bibigyan kita ng mas malaki at mas maganda. Ganun. So, sabi ko, hmm? Ikaw bahala. Kasi hindi nang talaga ko mingi. Hindi ko yun ugali yung mingi ng mga bagay. You have to surprise them. Okay? Kasi itong mga abroad, hindi ibig sabihin na tayong nandito sa Pinas, kada uwi niya, tayong isinosurprise ha? Hindi. Dapat tayo din na nandito sa Pilipinas, sinosurpresa natin sila. E ako, hindi ko magawa-gawang mag-surprise sa kanya sa mga bagay-bagay na magsisend ako sa kanya ng ganun, ganun, kasi iba-iba yung ruta nila. So, hindi ko yung nagagawa. Ang ginagawa ko, gumagawa ako ng videos na touching para sa kanya. Kasi, na-appreciate niya ako palagi. So, kahit simple video, ginagawa ko para sa kanya, na-appreciate niya, happy siya, ganun. 
So, yun, masaya kami. Tapos, every time umuwi siya kahit wala akong pasalubong, siya binibigyan ko ng pasalubong. So, kung wala man akong ma- ma-accept galing sa kanya, at least nakikita ko siyang uh, maayos. Yun lang yung importante para sa ating mga babae. Dapat, makita natin silang maayos. Hindi yung mga bagay-bagay na, na dapat natin ma-receive mula sa kanila. Um, dapat nga eh, tayo yung bumibigay sa kan- nagbibigay sa kanila since sila nagbibigay sa atin buwan-buwan. Nagbibigay, nagpo-provide sa atin palagi. So, ang ginagawa ko, may, ako naman talagang bumibili. Pag every time umuwi siya, binibilhan ko ng damit, binibilhan ko siya ng ano, uy, may surprise ako sa'yo, may kwintas akong bigay sa'yo, ganun. So, may mga bigger surprises. Parang ganun. So, hindi lang sila yung dapat magbigay ng surprise, ikaw din magbigay sa kanila. So, that, that would make them very, very happy. So, and that is one of the key kung paano kayo maging happy in a relationship. Okay, so now let's go to tip number seven. Okay, tip number seven. Money management. Nasa abroad mga asawa natin, mga partner natin para makapaghanap ng pera. Okay, so sinasabi ko kanina, hindi kami dapat mag, hindi kami nag-uusap tungkol sa pera ng madalasan. Kasi sakit sa ulo yan eh. Pero, para walang sakit sa ulo, yung husband mo, yung partner mo, dapat ini-invest mo yung money mo sa mga bagay-bagay na dapat makikita mo in the future. Okay, so sa amin, ini-invest ko yung sweldo ng husband ko sa fish pen. Okay, nag-grow out kami ng bangus. So, pag umuwi siya, nakikita niya yung mga invest niyang pera na sa isda. <laughs> so, pag nagpe-feeding siya, happy siya kasi, uy, nandito yung investment ko. Ganun, nakikita ko, malalaki na, ganun. So, happy siya. So, kung happy siya, happy ka rin, ba So, ganun. I-invest mo sa mga bagay-bagay na makikita mo. Na maganda para sa future nyo. Kami, wala pa kaming bahay kasi yung kinakaya lang ng pera namin ay hindi pang bahay. Okay. Kaya, ng, ma, kaya lang ng pera namin mag... Kaya namin mag-business. So, nagawa namin yung business para maguling yung money, tutubo, tutubo, at nakapag... Yung iniisip namin, yung plan namin, tumubo at pumunta na sa future namin na gusto namin mangyari. Tulad ng makapag-invest ng lupa, makapag-bah- makapag-pagawa ng bahay, kasi kami hindi pa mina- kami nakapag-gagaw... Nak- kakapagawa ng bahay. Kasi mahal yung lupa eh. Hinuhulug-hulugan muna namin. So, pag tapos na yung lupa, bahay naman. <laughs> so, ganun. Dapat alam mo kung paano gamitin yung pera na pinaghirapan ng partner mo. Huwag yung gasta ka ng gasta na para kang dunya. Kaya ako, lumaki ako na isang laki sa luho. Lahat ng gusto ko binibigay ng parents ko. So, since nagkapag-asawa na ako, yung husband na yung nag to provide sa akin at sa anak namin. So, I have to think. I have to think maturely. First, tama ba yun? Okay, I have to think in a mature way. Parang ganun. Something basta being mature. Okay? So, ini-invest namin yung pera namin sa tama at nakikita namin in the future. Okay, kasi hindi madaling maghanap ng pera. Doon ko na-realize nung nag-asawa ko, hindi madaling maghanap ng pera. Eh, dati nung dalaga pa ako, gasta lang ng gasta, humihingi ako ng kahit ano-ano. Pero, when the time comes na naging ako na, nandun na ako sa point, hindi madali. Doon ko lang nasabi na, yung mga bata noon, nag-aano sila, uh, kami noon, pag nakapunta ng syudad, saka pa nakakakain ng Jollibee. Ngayon, yung mga bata, ini-snack lang yung Jollibee. Ganun lang. <laughs> Parang daily routine na lang yung Jollibee. Ganun. So, kami dati, ano na, masaya na kami. Uy, Jollibee! Punta tayo sa Jollibee. Ganun, excitement. Ngayon, parang regular na yung mag-Jollibee sa kanila. <laughs> so, you have to, ang dami ko nang sinabi, basta, you have to keep in track as all uh, as always. Kasi, hindi natin alam yung panahon, baka pagsabihan tayo ng husband natin or ng partner natin, sana yung pera. So, at least, alam nila kung saan napupunta. So, keep in track. Tapos, invest. In lang. So, thank you for um, watching my video and hope na may nakuha kayong mga tips and uh, na-learn kayo ng something. So, 
This is Madam Damin from DG. Please don't forget to subscribe and click the notification bell so that you will be notified whenever I have a new video. So, thank you so much and bye!